T profili analizi yapacağımız için öncelikle eleman tipini giriyoruz. Buradan solid 186'yı seçti. Kapatıyorum. Sonra malzeme özelliğimiz. Elastik analiz yapacağız. iki yüz on bin sıfır nokta üç okey buluşturacağımız t profili iki tane mesnet bölgesi olduğundan <gülüyor> dolayı artı yayılı yük uygulanan bölgede ortada olduğundan dolayı ben bu yapıyı altı parça şeklinde modelleyeceğim. Sonra birleştireceğim. O zaman sırayla blokları oluşturmaya başlayalım. Volumes, block, by dimensions'dan geliyoruz. Birincisi 0. Sonra 500. 0. Eksi 20. <gülüyor> Sıfır Yüz Apply Birinci blok oluştu İkinci blok Beş yüz Bin oldu Sıfır eksi yirmi devam ediyor Sıfır yüz devam ediyor Apply dedim Üçüncüsü geldi Yine aynı şekilde 0 eksi 20 0 100 devam ediyor. Apply dedim. Üçüncü bloğu da getirdim yani. Şimdi alttan devam ediyorum. 0 500 Bu sefer burası değişti. Eksi 20 Eksi 120 Diğer taraf ortalandığı için 40 60 olacak. Apply. Sonra sadece buraları değiştiriyorum. 500'e 1000 Apply. 1000 1500 Okey. Modelimiz oluştu. Geliyoruz mesh işlemine. Mesh tool'umuzu açalım. Öncelikle çizgileri böleceğiz. Line set dedim. Pick all. Element Edge Length 10 vermiştik. OK diyorum. Tabii ki mesh yapmadan önce bütün hacimlerin birleştirilmiş olması lazım. Ondan dolayı modelingden tekrar Operate, Boleans, Glue diyeceğiz. Volumes, Pick All diyelim. Önce tüm hacimleri yapıştıralım. Sonra meşleme yapabiliriz. Ki eşit birlikte davranabilsinler. Öbür türlü ne olacak? Ayrı ayrı materyal olduklarından istediğimiz şekilde davranmayacaklar. Tamam. Şimdi tüm 
yapıdaki malzemelerin hepsi aynı olduğuna göre global setten herhangi bir şey değiştirmiyoruz. Bu şekilde kalacak. Sweep yapacağım. Sweep diyorum. Pick all. Bütün hacmi böldük. Bu sıkıntı oldu. Tekrar şöyle yapalım. Eşit silelim. Çizgileri tekrar seçelim. Tekrar bir meş yapalım bakalım. Evet şimdi problem yok. Ekran kartından kaynaklanan bazı şeyler oluyor zaten. Diğer makinelerde de yaşanıyor. Tamam şimdi meş işlemimizi bitirdik. Ondan sonra sınır şartlarımızı gireceğiz. Öncelikle ne yapmam lazım? Hacim olarak gösterirsem aşağıdaki çizgileri daha net görebileceğim için buradaki sabit ve kayar mesnet tanımlamasını yapabilirim. O zaman Loads'a geliyoruz. Define Loads. Apply. Structural. Displacement. Öncelikle ne olması lazım? Şuradaki mesnetin her taraftan tutulması gerekiyor. Online istiyorum. seçtim. Tek tek de yapabilirsiniz. Yani bu şekilde x y yukarıya hareketi engelleyecek. Ondan sonra tekrar seçiyorum. Bu da cismin bize doğru hareketini engelleyecek u z ile. Diğer taraf kayar mesnet. Biraz büyütelim. Seçtik. OK diyorum. UZ'de gene bize doğru gelmesini engelleyeceğiz. Daha sonra tekrar ne yapıyoruz? Burada Y'de hareketi engelliyoruz. Ama X'de hareket serbest olacağı için bu kadar yeterli. Evet burası da kayar mesnet olarak tanımlandı. Şimdi gelelim üst kısma yayılı yük uygulayacağız. Yayılı yük toplam değerimiz 10 kN. O zaman buradaki alana ne yapacağız? Bölerek toplam değerimizi hesaplayacağız. 50 çarp 500 çarpı 100 yani. Yani şuradan hemen gösterelim. Değerimiz 10 kN. O zaman 10.000 alıyoruz. Bölü 500 çarpı 100 dersek şeklinde olacağı için eşittir. Yani 0.2 yayılı yük değeri birim başına milimetre kare başına uygulanacak demektir. Buradan gelelim pressure'a yayılı yük için. Alanlara uygulayacağız tabii ki pressure'ı. Şu alana diyorum. Artı değer girdiğinde alandan içeriye doğru yani iki boyutta baktığımızda aşağıya doğru bir görüntü elde ediyorum. 0.2 dedim. Okey. Buraya yayılı yükü uyguladık. Daha sonra şuradaki uç noktaya ve buradaki uç noktaya da 1 kN'luk Y'nin negatifinde 2 adet kuvvet uygulanacak. Force moment'e giriyorum. Key point'i seçmeniz lazım. Çünkü node olursa arada bir yer. Halbuki tam köşeden uygulanacağı için key point'ten seçilecek. Seçtik neresi? Tam uçtaki key point. Okey diyorum. Y yönünde değerimiz eksi 1000. Okey. Aynen tekrar ediyoruz. Şuradaki yer Yine aynı şekilde eksi bin. Okey. Modellemeyi tamamladık şu anda. Sınır şartlarımızı da bitirmiş olduk böylece. Ondan sonra gelelim. 
problemin çözümünü yapıyoruz. Sol current ls diyorum. Okey. Çözüm tamamlandı. Tek kademeli çözümleme olmasına rağmen gene de istiyorsanız burada son seti okutabilirsiniz. General Post Processor'dan. Ama birden fazla kademe için zaten hangi kademe istiyorsak onu okutmamız gerekiyordu. Bunu da hatırlatalım. Plot Results hemen genel olarak deformasyon durumunu görmek istiyorsak Deform Shape Only OK diyorum. Şuradan da tam karşıya aldığımda bu şekilde bir deformasyon durumu var. Tabi bizim istediğimiz durum neydi? Nodal Solution x yönündeki gerilmeyi istiyoruz. Yani stres x component of stres dedik. Auto calculated kalabilir. Bu şekilde hafif oynattığınızda ekrandaki o bozukluk gidebiliyor. x yönündeki gerilmeler maksimum değeri kırmızı olan bölgelerde ki aslında bunlar kuvvetin uygulandığı yerler. Tekil yük oluştuğu için oralarda maksimum oluşmuş. Genel itibariyle bakarsanız o da dikkate her zaman alınması söz konusu değil. Yayılı olarak normalde tek yükte olsa artacaktır. Mavi bölgeye bakarsanız buralarda da mesnet olduğu için mesnet bölgesinde ezilme meydana geliyor. Bundan dolayı da ortada hem yayılı yük var artı yandaki kuvvetler de aşağıya bastırdığı için bu yan uçlardaki gerilme sadece kuvvetin etkisiyle oluşan gerilme. Burada bu bölgede özellikle hem yayılı yük artı kuvvetlerin etkisi olduğundan basma yönündeki gerilme tabii ki daha fazla çıkacaktır. Sonra başka istediğimiz değer x yönündeki elastik zorlanma istemişiz. Yani elastic strain x component of elastic strain okey dediğimiz zaman da burada zorlanma oranlarının bakacak olursanız 0.98 10 üzeri eksi 4 ila 0.31 10 üzeri eksi 3 aralığında olduğu görünüyor. Yani genel davranış haliyle e, gerinimde yani zorlanmada çok büyük bir sıkıntı yok. Sadece uç bölgelerde e, özellikle şu bölgede problemli olma durumuna yani binde iki sınırına ne yapmış? Biraz aşmış gibi görünüyor. O da normal çünkü tekillilik oluşuyor. E, ama tabi genel yapı olarak bunu çok da dikkate almak gerekli değil. Kayma gerilmesine bakacağız. YZ kayma gerilmesi yani kesitteki kayma gerilmesi oluyor bu da. Bu da aşağı yukarı eksi 6.13 değerimizde tabii ki ne olacak gerilmeler hep megapascal cinsinden olacak. Bu yaptığımız çalışmayı kaydettiğimiz zaman çalışma bölgesine kaydedilecek. Bir de görüntüyü alabilmek için aslında şöyle bir uygulama yapmak gerekiyor. Burada plot controls içerisinde style bölgesinde colors kısmı içerisinde reverse video var. Buraya bastığınız zaman bir ortama aktarılmak için arka platformun rengi siyahtan beyaza dönüştürülüyor. Artı yaptığımız çalışmayı iki boyutlu olarak karşımıza alalım. Biraz da küçülteyim bu şekliyle. Plot Controls'tan gene geliyorum. Animate diyorum. Yaptığım çalışma durumuna göre mesela sadece deformasyon şekli olabilir. Veya benim çalışmamda aldığım neticeleri de yani gerilme, zorlanma, toplam yer değiştirme neyse bunların da deforme olduğu andaki 
değerlerini görerek videoya çevirir burada deformed results da. Deformed shape de sadece görüntü olarak bu deformasyonu oluşturur. Deformed shape diyorum. Toplamda 10 kare time delay 0.5 bunu çok değiştirmenize de gerek yok. Okey derseniz başlangıç haline göre cisimdeki deformasyon durumu bu şekilde ortaya çıkacaktır. Bunu tabi istiyorsanız farklı yönlerde de gözlemleyebilirsiniz.